அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் வாங்க இன்னைக்கு நம்முடைய தலைப்பு வந்து உங்கள் மனம் உங்களுக்கு எதிரியா நண்பனா அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் நீங்க எல்லாம் என்ன சொல்றீங்க மனசு வந்து உங்களுக்கு எதிரியா செயல்படுதா நண்பனா செயல்படுதா நீங்க எப்படி அதை பாக்குறீங்க உங்க கருத்து என்னங்கிறத நீங்க சொன்னீங்கன்னா நாம அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு வசதியா இருக்கும் வாங்க இதை பத்தி கருத்து சொல்ல விரும்புறவங்க நீங்க ஆன்சரிஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க உங்களை அட்மிட் பண்ற நீங்க பேசலாம் வாங்க உங்கள் மனம் உங்களுக்கு எதிரியா நண்பனா இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு கேள்வியா கேட்டிருக்கோம் எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க செந்தில் ஐயா வந்திருக்காங்க திருச்சி நீங்களும் பேசலாம் சொல்லுங்க உங்க கருத்தை வணக்கம் வணக்கம் உண்மையிலே நல்ல தலைப்பு இது மனதின் மூலமாக தான் நம்ம வந்து எதிரியே சம்பாதிக்கிறோம் நல்ல நல்லவங்களையும் சம்பாதிக்கிறோம் அந்த தலைப்பு நிலையில எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான தலைப்பு இதுல வந்து என்னுடைய கருத்து என்னன்னா மனதின் மனதின் மூலமா வந்து ரெண்டுமே நடக்குது ஆனா இப்போ புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நண்பன் ஆயிருது ஐயாயிரம் புரிதலுக்கு அப்புறம் மனதின் மனது வந்து நமக்கு நண்பனா இருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் புரியாத புரிதல் ஏற்படுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பல்வேறு பிளஸ் மைனஸ் நண்பன் எது எல்லாமே இருந்துச்சு இப்ப புரிதலுக்கு அப்புறம் என்னைய பொறுத்தவரையில நண்பனா தான் இருக்காரு சார் மனது உங்கள் கோணம் புதிய கோணம் ஓகே ரொம்ப நன்றி நல்லா <laughs> இருக்க <laughs> 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 நிச்சயமா சந்தேகத்துக்கு இடம் இல்லாம மனசுன்றது நம்மளோட நண்பன் தான் ஆக்சுவலா சோ அதுல அது அதுதான் நமக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குது நிறைய நமக்கு வந்து நமக்கு சப்போர்ட்டா நம்ம வச்சுக்கலாம் அது ஆக்சுவலா அதுக்கு அதுக்குள்ள அதுக்குள்ள போய் நம்ம ஏதாச்சும் நம்ம வந்து கரெக்ஷன் சொன்னா மட்டும்தான் நமக்கு நமக்கு தப்புனு அது வந்து ஒரு எதிரியா மாறும் ஆக்சுவலா தெரியும் தெரியும் ஆக்சுவலா மனசை பொறுத்த வரைக்கும் நிச்சயமா நமக்கு ஃப்ரெண்டு தான் சந்தேகத்துக்கு சந்தேகம் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குது நமக்கு அதனாலதான் அதனாலதான் நம்மளால செயல்படவே முடியுது அது இல்லாம நம்ம இல்ல அது இல்லாம நம்ம இல்ல நன்றி நன்றி உங்க பதில நன்றி நாம அதை பத்தி நம்ம ஆராய்வோம் கண்டிப்பா நான் இப்ப எந்த முடிவு நான் சொல்லல நான் வந்து நண்பன் நான் சொல்லல ஓகே நான் சொல்லல நம்ம நீங்க எல்லாம் உங்க கருத்தை வாங்கிக்கிறேன் என்னோட <laughs> 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 இப்ப வந்து மனதோட மனம் வந்து நம்மளுக்கு கட்டுப்பட்டது இல்ல அப்படிங்கறதான் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயமே அந்த மனம் கட்டுப்படாம இருக்கிறவன வந்து நம்ம நண்பனா கருதுனாலும் நம்ம கட்டுப்படாம இருக்கிறவன நம்ம எதிரியா நினைச்சாலும் ரெண்டுமே வந்து நம்ம அவங்க ஒரு ஏதோ ஒரு இதை கொண்டு வந்துருவோம் ஒரு நண்பனா கருதுறேன் அப்படின்னா எதிரியா <laughs> 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 
சரி சரி நீங்க எதிரியா நீங்க எதிரியா இருக்கிறீங்க ஓகே ஓகே மறுபடியும் வேற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஓகே இந்திரா மேடம் வாங்க உங்களை அனுப்பி பண்ணிருக்கேன் நீங்களும் சொல்லுங்க வணக்கம் ஐயா வணக்கம் மனசு வந்து நமக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டா தான் இருக்கு என்னன்னா அவ்வளவு ஃப்ரீடமா இருக்காது புது புது ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கு புது புது எண்ணங்கள் குடுத்துட்டே இருக்காது ஆனால் நம்ம என்ன பண்றோம் அது பழசு பழசு தான் வந்து ஞாபகப்படுத்திட்டே இருக்கிறோம் ஆனா பழசே வேண்டாம் நம்ம ஞாபகப்படவே வேண்டாம் அது எவ்வளவு புதுசு புதுசா கொடுக்குது மனசுல இருக்கிறது ஒரு தவாகமா போயிட்டே இருக்கு ஒரு விஷமா இருக்காது அப்ப அவ்வளவு புரிய மனசு பத்தி புரிஞ்சதுக்கு போகும்போது அந்த மாதிரி அவ்வளவு கிஃப்டட் அந்த மாதிரி தெரியல ஓகே ஓகே ரொம்ப நன்றி நன்றி மெசேஜ் வந்து லெனின்கிறவரு என்ன போட்டிருக்காருன்னா சம்டைம் ஃப்ரெண்ட் சம்டைம் எனிமி போட்டிருக்காரு சித்ரா அவங்க என்ன போட்டிருக்காரு டெஃபினெட்லி ஃப்ரெண்ட் பிகாஸ் It indicates the situations. That's what you're saying. Okay. You can tell us a lot about this. If you want to tell us about this, we'll go. Sindhil Kumar Mani. Come on. You can talk about this. Hello. 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 நீ தான் முதல் முறையா நான் ஜாயின் பண்றேன் சரவணன் ஐயா வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டாங்க இந்த குரூப்ல நீங்க எந்த ஊருங்க நீங்க நான் இங்க யுஎஸ்ல இருக்கேன் ஓ ஓகே ஐயா ஓகே ஓகே சோ என்னோட என்னோட கருத்து என்னன்னா இது நண்பனும் இல்ல எதிரியும் இல்ல ஆனா நம்மளோட விருப்பு வெறுப்புகளுக்கு தகுந்த மாதிரி அது வந்து ஒரு இன்னசென்டா நின்று அது நம்மளுக்கு ஒர்க் பண்ற ஒரு ஒரு அசிஸ்டன்ட் தான் ஆனா அத அத நம்ம அறிவால அதை கண்டுபிடிக்க முடியறது இல்ல அது ஒரு சமயத்துல நம்மளுக்கு எதிரியா தெரியற மாதிரி இருக்கு ஒரு சமயத்துல இனி ஐ மீன் ஃப்ரெண்டா தெரியற மாதிரி இருக்கு ஆனா அந்த புரிதல் வர்றது வந்து எல்லா நேரமும் ஒரு ஐ மீன் அந்த விஷ அந்த எண்ணங்கள் தோன்றப்போ தெரியறது இல்ல கொஞ்ச நேரம் போனதுக்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சு ஐயா எல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் ஓரளவுக்கு தெரியுது ஆனா அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வர்றதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகுது என்னோட புரிதல் இது வரைக்கும் ஓகே ஓகே ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க அட்டன் பண்ணிருக்கீங்க உங்களை வரவேற்கிறோம் வாங்க தொடர்ந்து நீங்க வாங்க புரிதல் ஏற்பட்டுச்சுன்னா நம்முடைய வேலை டோட்டலா முடியுது வாங்க இதை நம்ம யூடியூப்லயும் அப்லோட் பண்ண போறோம் யூடியூப்ல பாக்குறவங்க இந்த மாதிரி இதுல ஜூம் மீட்டிங்ல கலந்துக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பரை கமெண்ட்ல போட்டாங்கன்னா நம்ம அவங்களையும் இணைச்சிருவோம் இதை வந்து இதை பத்தி இந்த மீட்டிங் பத்திய கமெண்டையும் அவங்க வந்து தாராளமா வாட்ஸ்அப்ல போடலாம் ஓகேங்க நான் ரொம்ப நன்றி நம்ம பதில் கூட பார்க்கலாம் நவமணி மேடம் வாங்க நீங்களும் உங்க பருத்து உங்களுடைய பதில சொல்லுங்க வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா இப்ப வந்து அது நம்ம மனசு வந்து நண்பனான்னு கேட்டிருக்கீங்க அது வந்து அந்தந்த நமக்கு ஏற்படுற அனுபவங்களை பொறுத்து அது அந்த மாதிரி மாறுது நன்றி 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 ராம் வாங்க ஐயா அனுமதி பண்ணிருக்கு நீங்க பேசலாங்க ஐயா ஆஹ் வணக்கம் ஐயா இப்போதைக்கு எனக்கு என்னோட தனிப்பட்ட அனுபவத்துல கேட்டீங்கன்னா அது வந்து எனக்கு எதிரியாதான் தெரியுது தனிப்பட்ட முறையில அந்த அளவுக்கு ஒரு தொந்தரவு கொடுக்குது அதனால எதிரியா தெரியுது தெரிஞ்சாலும் கூட இல்லாத ஒரு விஷயம் தான் அது வந்து பல வகையிலும் ஏமாத்துறதுக்கு தான் நண்பன் மாதிரி வந்து எல்லாம் ஏமாத்துது இப்போதைக்கு தற்போது நிலைமையில அது வந்து எதிரியா இருக்கிறதுனாலதான் நான் வந்து இப்ப இந்த சத்சங்கத்துக்கே வந்திருக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி வாங்க நம்ம அது எதிரியா நண்பனான்னு பாத்துருவோம் சத்தியநாராயணன் ஆர் ஐயா வாங்க நீங்களும் பதில் கொடுக்கலாம் வாங்க அட்மிட் பண்ணிருக்க நீங்களும் அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க
சத்யநாராயணன் ஐயா நீங்க அன்பு பண்ணிட்டு நீங்க எஸ் சார் கேக்குதா சார் ஆ நல்லா கேக்குது வாங்க வணக்கம் ஐயா நான் சென்னை முகாம்ல தான் சார் 23 இருக்கு உங்களுக்கு போட்டோ தான் போட்றீங்கல நல்லா தெரியுது நீ கலந்துட்டீங்க நண்பன <laughs> 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 First meeting is Zoom in past several. Okay, welcome. Okay. Goes. Hey, you can talk about it. Come on. Goes. Oh, sorry. I'm going to try again, but you're going to try again. Come on. You can talk about it. Okay. Okay. முன்னாடி ஒரு எழுபது எண்பது சதவீதம் நல்லா இருக்கேன் ஆனா என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து கேட்டீங்கன்னு சொன்னா மனசு வந்து நிச்சயமா வந்து எதிரின் தான் சார் நான் சொல்லுவேன் தனிப்பட்ட கருத்து தான் கேக்குறோம் ஆமா ஆமா ஏன்னா உண்மையிலேயே நான் வந்து அந்த அளவுக்கு துன்பம் துன்பம் அனுபவிச்சிருக்கிறேன் நான் மனசால ஏன்னா ஏன் எனக்கு எனக்கு மட்டும் என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாம் நான் பார்க்கும் பொழுது அவங்க எல்லாம் வந்து என்னுடைய வயசுல எல்லாரும் சந்தோஷமா அவங்க வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு விளையாடிக்கிட்டு அவங்க வாழ்க்கையை சந்தோஷமா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நான் நான் மட்டும் ஏன் என் மனசோட இவ்வளவு முரண்பட்டு நிக்கிறேன் போராடுறேன்னு சொல்லி நான் நான் கஷ்டப்படாத நாளே கிடையாது சோ அதனால வந்து மனச நண்பனா என்னால பார்க்கவே முடியல சரி சார் சரி சார் அதான் அதுக்கப்புறம் நான் இப்போ உண்மையிலேயே உங்க ஸ்பீச் எல்லாம் கேட்டு ஐயாவுடைய ஸ்பீச் எல்லாம் கேட்டு நான் அப்போ நிறைய மாற்றம் இருக்குது எனக்குள்ளார இன்னும் நீங்க சொன்ன மாதிரி நூறு சதவீதம் நான் வந்து முழுவதும் குணம் அடையணுங்கிறது தான் என்னுடைய பெரிய ஆசை ஓகேங்க சார் ஓகே பாத்துருவோம் கண்டிப்பா ஓகேண்ணா ஓகே பத்மநாபன் திருவார் திருவிட்டியூ ஐயா வாங்க பேசுங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நானும் நல்லா இருக்கேன் ஐயா சொல்லுங்க ஐயா மீட்டிங்ல உங்களோட சென்னை மீட்டிங்ல உங்களோட போட்டோ எடுத்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்துச்சு ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க ஐயா சொல்லுங்க ஆமையா இது வந்து மனம் வந்து எதிரியா நண்பனா கேட்டிருக்கீங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது முழுக்க முழுக்க அது நண்பனா தான் இருக்கு உங்களுக்கு நண்பனா இருக்கு ஓகே ஓகே ஏன்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சி நடக்கும் போதும் மனம் வந்து கவலைப்படுது ஏதாச்சும் ஒரு எனக்கு ஆகாத ஒரு செயல் நடக்கும் போது மனம் கவலைப்படுது ஆனா நான் அது நம்மள டிஸ்டர்ப் பண்ற மாதிரி தான் நான் ஃபீல் பண்ண அதுக்கப்புறம் அத உணரும் போது அதுல இருந்து ஒரு செயல் பண்றதுக்கு எனக்கு தூண்டுதல் வருது அது அந்த செயலை நான் எடுத்து செய்யும் போது நான் எதுல இழந்தனோ அது திருப்பி எனக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்குது ஓகே அப்ப கிடைச்ச உடனே எனக்கு பார்த்தா இந்த மனம் வந்து மறைமுகமா அது வந்து உதவி செய்யுது ஓகே நண்பர் தான் முழுக்க முழுக்க எல்லா விஷயங்கள்லயுமே இதே மாதிரி தான் இருக்கு சரிங்க அது மறைமா இருக்கிறது வந்து நமக்கு புரிய வர விஷயத்த நம்ம தெளிவா கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நிச்சயமா எல்லா விஷயத்திலயுமே நண்பராக தான் இருக்குது மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி ஓகேங்க ஓகேங்க ஆமா ஐயா ரொம்ப நன்றி ஐயா நன்றிங்க பிருந்தா உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்க நீங்க பேசலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா ஐயா மனம் வந்து நண்பனா எதிரியான்னு கேட்டிருக்கீங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சுச்சுவேஷன்ல வந்து ஒரு நல்ல சுச்சுவேஷன்னா அதை பத்தி மனம் வந்து அந்த சுச்சுவேஷன் தகுந்த மாதிரி நிறைய பேசுதுங்க அந்த சுச்சுவேஷன் கரெக்டா இருக்கு இந்த நல்லா இருக்கு இந்த ஏரியா அது பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் எல்லாத்தையும் மனசுல நம்ம எடுத்து சொல்லுதுங்க அதே மாதிரி ஒரு 
சுச்சுவேஷன் நல்ல சுச்சுவேஷன் இல்ல தவறான சுச்சுவேஷன் தான் அதை பத்தியும் எடுத்து சொல்லுதுங்க ஐயா தவறான இந்த சுச்சுவேஷன் தவறான சுச்சுவேஷன் தான் அந்த தவறான சுச்சுவேஷன் அந்த தவறான சுச்சுவேஷன் எப்படி எல்லாம் இருக்கும் எந்த மாதிரியான இருக்கும் இது போனா எப்படி இருக்கும் இது நல்ல வரலாம் எந்த பக்கம் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி மனசு அந்த சுச்சுவேஷன் நம்ம எங்க எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பேச பேச உள் மனசு அக மனசு பேசிட்டே இருக்குது இப்ப அந்த சுச்சுவேஷன் தகுந்த மாதிரி தானே நம்ம வந்து நம்ம நம்ம அகத்துல வந்து நம்ம பிரபாகமா விட்டுறோம் அதை சிந்திச்சு மட்டும்தான் நம்ம புறத்துலதான் எடுத்துன்னு வரோம் அப்ப நம்ம வந்து அகத்து வந்து எண்ணங்களை விட்டு எண்ணங்களை அப்படியே விட்டுடுறோம் செயல் மட்டும் நம்ம எடுத்துன்னு வர்றதால அது நம்மளுடைய தன்மையை மட்டும் தாங்க இருக்கு நண்பனாவும் மாத்திக்கலாம் எதிரியாவும் மாத்துக்கலாம் அப்ப நம்ம நண்பனா மாத்திக்கிறது நம்ம புறத்துல தாங்க ஐயா இருக்கு மனச மங்களம் சுருக்கமா சொல்லுங்க பாக்கலாம் நண்பரா எதிரியா ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் விழுப்புரம்ல இருந்து மங்களம் பேசுறீங்களா இருந்து மங்களம் ஐயா அதுதாங்க ஐயா நீங்க சொன்ன மாதிரி மனசுன்றது வந்து ஃப்ரெண்ட்லியா இல்ல எனிமையா சொல்லி கேட்டுருக்கீங்க எல்லாருமே சொல்ற மாதிரி வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லான சுச்சுவேஷன்ல வந்து ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கிற மாதிரி இருக்குங்க ஐயா ஆனா இப்ப இருக்கிற ஒரு இப்ப நான் வந்து ஒரு சில மன பிரச்சனைகள்ல மன போராட்டத்தோட கூட இருக்கும் போது எனக்கு அதுல இருந்து வெளிவர முடியாதப்போ வர ஒரு ஒரு சில எண்ணங்கள்னால வந்து இப்போதைக்கு வந்து எளிமையா ரியாக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்குங்க ஐயா அதனாலதான் வந்து நானுமே வந்து பகவத் மிஷன்ல வந்து கலந்துகிட்டு ஆஹ் அதுக்கான சமநிலையை தேடி வந்துட்டு இருக்கேன் ஐயா தியாகராஜன் ஐயா வாங்க கண்ணாடியில் அது வந்து நமக்கு எதிரியாவும் இருக்க முடியாது நண்பனாவும் இருக்க முடியாது நாம தான் கண்ணாடியில நம்ம என்ன பாக்குறோமோ அதுதான் நாம அப்படின்ற சமயத்துல மனம் எப்ப எதிரியாவும் ஆக முடியாது நண்பனாவும் ஆக முடியாது ஒரு தண்ணீர் மாதிரி தானே அதுக்கு நிறம் இல்லாத ஒண்ணு தானே அது எந்த ஒரு எந்த வடிவுல இருக்குதோ அதுவா தான் இருக்கும் அது ஓ நாம நாங்க வந்து இந்த நாய் கதை ஒண்ணு சொன்னீங்க ஒரு நாய் வந்துட்டு கண்ணாடி பார்த்து குலைச்சு குலைச்சு ஓஞ்சு போயிட்டு கடைசியில புரிஞ்சுது அந்த நாய்க்கு என்ன என்ன புரிஞ்சதுன்னா நாம எழுந்தா நாம குலைச்சா அது குலைக்குது நாம குலைக்கலன்னா அது அமைதியா இருக்கு அதுதான் மனம் கத்து கொடுத்துருக்கீங்க நான் அதைதான் மனசுல வச்சுட்டு இருக்கு மனம்ன்ற ஒண்ணு தனியாவே கிடையாது நான் தான் மனம் நான் நான் வந்து மனத்தை வந்துட்டு நண்பனா பார்த்தா அது நண்பனா இருக்க போகுது எதிரியா பார்த்தா எதிரியா இருக்க போகுது அது தனிப்பட்ட முறையில என்ன ஆட்டு விற்கிறது இல்ல ஓகே அப்படின்றதான் நான் நினைக்கிறேன் ஓகேங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க நம்ம வந்து என்னன்னு பாக்கலாம் அதாவது உங்கள் மனம் உங்களுக்கு எதிரியா நண்பனா அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன் ரெண்டு ஆப்ஷன் மட்டும் இதை கொடுத்துட்டேன் நான் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அது ஒரு துன்பத்தை கொடுக்கும் போது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா இது வந்து எதிரி மாதிரி இருக்கு இதுல இருந்து மேல முடியலையே எனக்கு வந்து துன்பத்தையே கொடுக்குது அப்படிங்கும்போது எதிரியா நினைக்கிறோம் மகிழ்ச்சியை தரும் போது என்ன நினைக்கிறோம் இது நமக்கு நண்பன் நம்ம உதவி செய்யும் போது நம்ம நண்பனா பாக்குறோம் ஆக்சுவலா உண்மை என்னன்னா நண்பனும் இல்லை அது எதிரியும் இல்லை அப்படிங்கறதுதான் மிக சரியான பதில் அது வந்து ஒரு நமக்கு எப்படி ஒரு ஐந்து புலன்கள் இருக்குது அப்படி அது ஆறாவது புலன் வச்சுக்கலாம் நம்ம மனம் என்பது ஒரு ஆறாவது புலன் நமக்கு தெரியும் ஐந்து புலன்கள் என்ன நமக்கு தெரியும் கண் காது மூக்கு நாக்கு தோல் இது மாதிரி ஐந்து புலன்களை போல் மனம் என்பது ஒரு ஆறாவது புலனா இருக்கே தவிர அது நண்பன் அப்படின்னு பார்க்க தேவையில்லை அதை எதிரி அப்படின்னு பார்க்க தேவையில்லை அது ஒரு புலன் அவ்வளவுதான் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப கண்ணு வச்சுதான் நம்ம எத்தனையோ வெளிச்சத்தை பாக்குறோம் எத்தனையோ காட்சியை பாக்குறோம் காது வச்சு சவுண்டு கேக்குறோம் 
நாக்கு வச்சு சுவை அறியறோம் மூக்கு வச்சு வாசனைய நுகர்றோம் இந்த தோல் மூலமா தான் தொடு உணர்வு நம்ம உணர்றோம் ஒரு அழுத்தத்தை உணர்றோம் ஓகே இப்ப ஐந்து புலன்கள் வழியா உணர்ற மாதிரிதான் மனம் வழியாக நம்ம என்ன உணர்வுகளை எண்ணங்களையும் உணர்வுகளையும் நம்ம உணர்றோம் இப்ப நம்ம கண்ணுல ஒரு காட்சியை பார்க்கறோம் அப்படின்னா கண்ணு வந்து நமக்கு பிடிச்ச காட்சி மட்டும் தான் காட்டுமா அப்படி கிடையாது நம்ம எதிரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா காட்சியுமே கண்ணுங்கிறது காட்டும் கண்ணுல எல்லா காட்சியுமே நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த காட்சி எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஒரு ம ஒரு மகிழ்ச்சியான அழகான ஒரு படத்தையும் பார்க்கலாம் ஒரு ஓவியத்தை பார்க்கலாம் இயற்கை காட்சியும் பார்க்கலாம் இதே கண்ணில் வந்து ஒருத்தங்க துன்பப்படுறதையோ ஒருத்தங்க வந்து ரொம்ப கொடுமையாக நடந்துக்கிறதையும் கூட பார்க்கலாம் நம்ம அது கொடுமையாக நடந்துக்கிறதோ துன்பப்படுறதோ நமக்கு பிடிக்காம இருக்கு பிடிக்கல அப்படிங்கிறதுனால நம்ம கண் வந்து நம்ம எதிரியாட முடியுமா என்ன இருக்குதோ அதை காட்டுது கண்ணு அது இல்லாம அந்த காட்சி மறைஞ்சா என்ன ஆகுதுங்க கண்ணுலையும் காட்சி மறைஞ்சிருது நம்ம ஒரு பாக்குறோம் ஒரு மரம் தெரியுது மரத்துல ஒரு பறவை உக்காந்து இருக்கு சப்தம் இடுது இப்ப அந்த சப்தமும் கேக்குது அந்த காட்சியும் நமக்கு தெரியுது நம்ம கொஞ்ச நேரத்துல அந்த காட்சி மறைஞ்ச உடனே நம்ம வேற இடத்துக்கு போயிட்டோம் மறைஞ்ச உடனே நம்ம மறுபடியும் சிரிக்கிறது இல்லை இடத்திற்கு தகுந்தார் போல் நமக்கு நமக்கு எதிர்ப்புற என்ன இருக்குதோ அதை காட்டுது எதையும் அது கண்ணு வந்து பிடிச்சு வைக்கிறது இல்லை நமக்கு பிடிச்சிருக்கு நமக்கு வந்து ரொம்ப விருப்பமா இருக்கு அதனால இயற்கை காட்சியாவே கட்டிட்டு இருக்கு நம்ம இடம் மாறும்போது காட்சியும் மாறிடுது அப்படி வந்து கண்ணு வந்து இருப்பதை காட்டுது அவ்வளவுதான் அது வந்து நமக்கு அதுல பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கலங்கிறது நம்முடைய தேர்வு தானே தவிர அது இருப்பதை காட்டுது காதை எடுத்துக்குங்க காதும் அப்படிதான் நம்ம வந்து ஒரு அழகான ஒரு பாட்டு கேட்கறோம் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு இசையை கேட்கிறோம் காதுக்கு இதமா நமக்கு ரொம்ப இதமா இருக்கு இதே நாய்ஸ் பயங்கரமான நாய்ஸ் குழந்தை அழுவுது இல்ல ஒருத்தன் துன்புறுத்தும் போது ஏற்படக்கூடிய சவுண்ட் இதெல்லாம் கேட்கறோம் இது நமக்கு பிடிக்கல இப்ப வந்து இது பிடிக்கலங்கிறதுனால காது நமக்கு எதிரியாயிடுதா காது வந்து அது வேலையை அது செய்யுது அவ்வளவுதான் என்ன சவுண்டு வெளிப்பட்டிருக்குதோ அதை அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி கொடுக்குது அதை நம்ம வந்து நம்ம வந்து நல்லது செய்யுதுன்னு எடுத்து முடியாது கெட்டது செய்யுதுன்னு எடுத்து முடியாது அது அது வேலையை கரெக்டா செய்யுது அவ்வளவுதான் மூக்கு எடுத்துட்டாலும் அப்படிதான் ஒரு நமக்கு ஒரு ஒரு நறுமணம் தரக்கூடிய வாசமும் வரும் அறிவுறுக்கத்தக்க ஒரு நாற்றமும் வரும் ரெண்டையுமே மூக்கு காட்டும் அது வேலையை அது கரெக்டா பண்ணுது ஓகேங்களா நாக்கு எடுத்துட்டோம்னா கசப்பான உணவு போட்டா கசப்பு காட்டும் இனிப்பான உணவு போட்டா இனிப்ப காட்டும் எதை போட்டாலும் இனிப்பையே காட்டினா நாக்கு நாக்கு வந்து ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு அர்த்தம் மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு எதை போடுறோமோ எந்த உணவை நம்ம சுவைக்கிறோமோ அந்த உணவினுடைய தன்மையை காட்டுறது தான் நம்மளுடைய நாக்கு அது அது வேலை செய்யுது நம்ம வந்து ஒரு பஞ்சில தொடரும் ஒரு உணர்வு தெரியுது ஒரு ஊசி எடுத்து குத்துறோம் அப்ப ஒரு உணர்வு தெரியுது நம்ம ஊசி எடுத்து குத்தும் போது நம்முடைய தோல் வந்து நமக்கு எதிரின்னு சொல்ல முடியுமா பஞ்சில தரும் போது நம்ம தோல் வந்து நம்ம நண்பன் சொல்ல முடியுமா எல்லாமே அதன் அதன் வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறது அவ்வளவுதான் இது மாதிரிதான் மனம் என்பது மனதனுடைய இயற்கை என்பது ஒரு பிரதிபலிப்பு தான் எந்த சூழ்நிலையை எந்த காட்சி நாம் பார்க்கிறோமோ அதற்கு தகுந்த அனுபவங்கள் நமக்கு வழியாக வெளிப்படுது அவ்வளவுதான் இதுல வந்து நம்ம நல்லதை கொடுக்குதுன்னு கெட்டதை கொடுக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது அது அது வேலையை செய்யுது நம்ம தேவையானது எடுத்துக்கிட்டா மட்டுமே போதும் நம்ம அதோட சண்டை போடவே தேவையில்லை யாரெல்லாம் நம்ம எதிரியும் சொல்றோம் அப்படின்னா அதனோட முரண்படுபவர்கள் நம்ம அது எதிரின்னு நம்ம சொல்றோம் மனம் வந்து எல்லா உணர்வுகளையும் எல்லா எண்ணங்களையும் காட்டுது நம்ம என்னன்னா தேவையான எண்ணங்களையும் உணர்வுகளையும் செயலுக்கு பயன்படுத்தி கொண்டால் போதும் அதை நிர்வாகம் செய்ய தேவையில்லை அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் நம்ம எதிரியா பாக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அதை கட்டுப்படுத்த நினைக்கிறாங்க இது வந்து மனசு வந்து நல்லது கட்டுது நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம் நம்மளுடைய அறிவு என்ன பண்ணுது இது நல்ல உணர்வு இது நல்ல எண்ணங்கள் இது நல்ல அனுபவங்கள் அப்படின்னு சிலவற்றையும் சிலவற்றை வந்து இது மோசமான எண்ணம் மோசமான உணர்வுகள் மோசமான அனுபவங்கள்னு ரெண்டா பிரிச்சுக்கிறோம் பிரிச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றோம்னா நல்லதை தக்க வைக்க போராடுறோம் மோசமானதுன்னு முத்திர குத்து என்ன பண்றோம் அப்புறப்படுத்த போறாரு அவங்க தான் என்ன பண்றாங்கன்னா அது அவங்க தான் எதிரியா அதை பாக்குறாங்க கட்டுப்படுத்துறது இல்லது அடக்குறது போராட்டம் முரண்பாடு இதெல்லாம் இருந்தா நம்ம எதிரியா பாக்குறோம் 
இன்கேஸ் நம்ம நண்பனா பார்த்தோம்னா என்ன ஆகும் மனதோடு அவங்க பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க மனசு சொல்றது எல்லாமே கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க மனசுங்கிறது ஒரு நிலையானதே கிடையாது அது பல விஷயங்களை சொல்லும் எல்லாத்தையும் நம்ம செஞ்சா என்ன ஆகும் நம்முடைய செயல் வந்து சரியில்லாததா இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் காட்டும் நீ நண்பனா நினைச்சீங்கன்னா என்ன பண்ணும் நீ நண்பனா நினைச்சீங்கன்னா அது சரியில்லைன்னா நம்ம நம்ம சொல்றதெல்லாம் கேட்கணும்னு எதிர்பார்ப்போம் அது சொல்றத நாம கேட்போம் இப்படி வந்து நம்ம அதனோடு ஒரு நல்ல உறவு வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அது மனச்சிறையில கூட மாட்டிக்குவாங்க அவங்க எல்லாம் இந்த மன சுடுதல்லாம் கேட்கறதுனாலதான் அது ஓசிடி பிரச்சனை வரையுமே கூட அவங்களுக்கு போகுது இப்ப நம்ம என்ன நம்ம வந்து மனம் என்ன எதை வேணாலும் கட்டணும் நம்ம முடிவெடுக்க வேண்டியது நம்முடைய அறிவு தான் அறிவு முடிவெடுத்துதான் செயல்படணுமே தவிர அறிவு மன சுடுறது எல்லாமே கேட்கணுங்கிற கட்டாயம் கிடையாது நம்ம அதை புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா மனம் என்பது நீங்க ஒரு ஆறாவது புலனா பார்க்கலாம் அல்லது ஒரு மனதனுடைய இயக்கமே பார்த்தா ஒரு மெக்கானிக்கல் இயக்கமா தான் இருக்கு இறைவன் கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு கருவி அந்த மனசுக்குள்ளதான் நாமும் இருக்கிறோம் மனசு எதை காட்டுதோ அதெல்லாம் நம்ம பாக்கிறோம் மனசு எப்படி சொல்லுதோ அப்படிதான் புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனா அது எல்லாமே நம்ம எடுத்துக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது தேவையானதை எடுத்துக்கிட்டு செயல்பட்டா மட்டுமே போதும் அந்த சுதந்திரம் நம்முடைய அறிவுக்கு இருக்கு மனசை நிர்வகிக்கிற எந்த வேலையும் இல்ல ஆனா அதே நேரத்துல அதை பயன்படுத்தி வெளியே செயல்படக்கூடிய சுதந்திரம் என்பது நமக்கு இருக்கு நம்மை நம்முடைய வாழ்க்கைக்காக ஒவ்வொருடைய மனமும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குங்க மனங்கிறது ஒரு இப்ப சொன்னாரு கடைசியா கூட சொன்னாரு கண்ணாடி மாதிரி அது இப்ப கண்ணாடி வந்து எல்லா காட்சியும் ஒண்ணே ஒரே மாதிரி காட்டும் ஆனா நம்முடைய கண்ணாடி அப்படிங்கிற விசித்திரமான ஒரு கண்ணாடி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அது வந்து ஒவ்வொரு கண்ணாடியும் ஒரு வகையான நெளிவு சுழியோட இதுன்னு வச்சுக்கலாமே இப்போ ஒரு சில நம்ம வெக ஒரு கண்ணாடி சில தான் பார்ப்போம் நம்ம வந்து நம்ம உள்ளியா காட்டும் ஒரு சில கண்ணா நம்மள நம்மள வந்து கொஞ்சம் வருமனா காட்டும் ஒரு சில கண்ணா நம்ம குள்ளையா காட்டும் நம்ம ஹைட்டா காட்டும் பல வகையான நெளிவு சுழியோட கண்ணாடி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அந்த மேடு பிள்ளைகள் மாறி மாறி இருக்கும்போது வெவ்வேறு மாதிரி காட்டும் பாத்தீங்களா அது மாதிரி நம்முடைய இயல்புகள் வந்து வெவ்வேறையா இருக்கு அது நம்ம மனசுலயே இணைஞ்சுதான் வந்திருக்கு ஒரே சூழ்நிலை ஒரு இரண்டு நண்பர்கள் பாக்குறாங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் வெவ்வேறு மாதிரி தான் காட்டும் ஒரே மாதிரி கட்டாது அதுல வந்து அவங்க செயலுக்கு அவங்க பயன்படுத்திக்கலாம் அது அவங்க அவங்க இயல்பை பொறுத்து அது அமையுது ஓகேங்களா ஒவ்வொருத்தரும் இயல்பும் வெவ்வேறாக தான் இருக்கு எப்படி இருந்தாலுமே அந்த இயல்பை மாற்றக்கூடிய வேலையும் நமக்கு கிடையாது மனதில் வரக்கூடிய எண்ணங்களையோ உணர்வுகளையோ மாற்றக்கூடிய எந்த வேலையும் நமக்கு கிடையாது அதை வந்து வெளி செயலுக்கு சரியான செயலுக்கு தர்ம நியாயத்துக்கு உட்பட்ட செயலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய தகுதி மட்டுமே நமக்கு இருக்கு அந்த வகையில் என்ன பண்ணலாம் மனம் என்பது ஒரு புலன் ஒரு கருவி இறைவன் கொடுத்திருக்க கூட ஒரு நம்ம வாழ்க்கைக்கு நம்ம நம்ம வாங்கி வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு கருவியா எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஆறாவது புலனா எடுத்துக்கலாம் அவ்வளவுதான் அதனோட சண்டை போடுற வேலையோ இல்ல அதோட நம்ம வந்து உறவு ரொம்ப நெருக்கமா அது நண்பனா பார்க்க வேண்டிய வேலையை கூட கிடையாது நீங்க ஒண்ணு எதிரியா பார்த்தா என்ன பண்ணுவோம் அதை வெறுக்க ஆரம்பிப்போம் அதை வந்து அதை கட்டுப்படுத்த நினைப்போம் நண்பனா பார்த்தா என்ன நினைப்போம் அதோ அது என்ன சொன்னாலும் கேட்கணுங்கிற முடிவோட இருப்போம் நாம வந்து ஒரு ஏற்கனவே இதை பத்தி கூட ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கிறோம் அதாவது விருப்பங்கள் சொல்வதை அறிவு கேட்க வேண்டுமா அறிவு சொல்வதை விருப்பங்கள் கேட்க வேண்டுமா அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே இதை பத்தி ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணிருக்கிறோம் நீங்க மனசு சொல்றதா கேட்க ஆரம்பிச்சிடும் மனசு என்ன சொல்லுதோ அதெல்லாம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் விருப்பங்களுக்கு முன்னாடி போயிடுவோம் விருப்பங்களுக்கு முன்னாடி போனா சிக்கல் தான் ஆயிடும் விருப்பங்கள் அறிவோட ஒத்து போதுனா அதுக்கு முன்னாடி போகலாம் அறிவோட ஒத்து போகலன்னா அறிவு என்ன சொல்லுதோ அதுதான் நம்ம கேட்கணும் இதுதான் சரியான முறை இப்ப நீங்க நண்பனா பார்த்தாலும் ஒரு வகையில பந்தமாயிடும் எதிரியா பார்த்தாலும் ஒரு வகையில பந்தமாயிடும் அதை போராட்டங்கிறது கூட ஒரு வகையான பந்தத்தை உருவாக்கிடுது பந்தமற்ற நிலையே சரியானது அகத்துறவுன்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த விடுதலை வந்து அகத்துறவு அப்படின்னு சொல்றோம் எப்படி இப்படி சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனசில் தோன்றும் எண்ணங்களும் உணர்வுகளுக்கும் கர்த்தா நாம் இல்லை என்று புரிந்துகிறது தான் மிக முக்கியமான விஷயம் மனசுல வரக்கூடிய எந்த எண்ணமா இருந்தாலும் சரி எந்த உணர்வுகளா இருந்தாலும் சரி அதை உருவாக்கியவர்கள் நாம் இல்ல அதற்கான கருத்தா நாம் அல்ல முழு மனம் தான் அதுக்கு கருத்தாவா இருக்கு 
கருத்த நாம இல்லன்னு புரிஞ்சுக்கிறதா மிக முக்கியமான புரிஞ்சு நம்ம இதுதான் வந்து சாட்சி பாவனை அவேக்கனிங் விழிப்பு நிலை அப்படின்னு சொல்றது இதைதான் இந்த சாட்சி பாவனைனா என்ன அர்த்தம் பல பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க சாட்சி பாவனைனா நம்ம அதை வந்து அதை விட்னஸா பாத்துக்கிட்டே இருக்கணுமோ அது என்ன வருதோ எல்லாம் கவனிக்கணுமோ நினைக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது இந்த சாட்சின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதாவது வாதி பிரதிவாதி இருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன் ரெண்டு பேருமே பாதிப்படைந்தவர்கள் ஆனா இந்த சாட்சி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே தெரியும் ஆனா அவங்க எந்த வகையிலுமே பந்தம் இல்லாம இருப்பாங்க நடந்ததெல்லாம் தெரியும் ஆனா அவங்க அதோட பந்தம் இல்லாமல் நடந்ததை மட்டும் சொல்லுவாங்க அது நடுநிலையோட இருக்கக்கூடியவங்க தான் இப்ப நம்ம இந்த அறிவுங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா சாட்சி பாவனை தான் இங்க மிக முக்கியம் அறிவுக்கு எல்லாமே தெரியுது இப்ப நமக்கு வந்து நமக்கு தெரியறதுதானே ஏற்பட்டு இருக்குது நமக்கு கோபம் தான் நமக்கு தெரியுது பயம் வந்தா தெரியுது கவலை வந்தா தெரியுது வருத்தம் வந்தா தெரியுது மோசமான உணர்வு நீங்க எதெல்லாம் சொல்றீங்களோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுனாலதான் நம்ம சொல்றோம் எல்லாமே நமக்கு தெரியும் ஆனா அதுக்கு கருத்த நாம இல்ல அப்படிங்கறத நம்ம மிக முக்கியமா புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு கருத்த இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கும் போது என்ன கேட்டா எங்க பந்தம் மட்டும் நிலை வந்துடும் எல்லாம் தெரிந்திருந்தும் பந்தம் இல்லாமல் இருக்கிறதுதான் இந்த சாட்சி பாவனை இது எப்ப வரும்னு கேட்டீங்கன்னா இதை நம்ம உருவாக்கல இது நமக்கு கட்டுப்பட்டதல்ல அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கும் போது இதை பயன்படுத்த வேண்டிய பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய தகுதிதான் நமக்கு இருக்கு தேவைனா பயன்படுத்திக்குவோம் தேவைலாம் பயன்படுத்திக்க மாட்டோம் அவ்வளவுதான் அறிவு தேவையானதான் எடுத்துக்கலாம் தேவையில்லாம் விட்டுடலாம் இப்படி நம்ம இருக்கும்போது தான் அது என்ன அவங்க எதுவுமே தங்காது எல்லாமே தோன்றி மறையக்கூடிய கணந்தோறும் தோன்றி மறையக்கூடிய உணவுகளாகவும் எண்ணங்களாகவும் மாறிடும் நம்ம மனசே புதுசா இருக்கும் இது எல்லாமே தோன்றி மறையறது தான் கணத்துக்கு கணம் புதுசா தான் இருக்கு எனது என்று உரிமை கொண்டாடும் போதுதான் அதற்கான பொறுப்பையும் எடுத்துக்கிறோம் நாம எப்ப நம்ம பொறுப்பு எடுக்கிறோம்னா அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் நாமல் ஆயிரும் நம்ம வரக்கூடிய எண்ணங்களுக்கும் உணவுகளுக்கும் நாம ரெஸ்பான்ஸ் ஆனோடனே தான் நம்ம என்ன பண்றோம் நம்ம அதுக்கு உரிமை கொண்டாடும் போது நம்ம என்னால வந்திருக்குது எனக்கு வந்திருக்குது அப்படின்னு நினைக்கும் போதுதான் நம்ம பொறுப்பு எடுத்துக்கிறோம் பொறுப்பு எடுத்துக்கிறதுனாலதான் அதை என்ன பண்றோம் அதை சீரமைக்கிற வேலையை நம்ம கொண்டு வந்தோம் இங்க அகத்தை பொறுத்தவரை நமக்கு எந்த பொறுப்புமே கிடையாது பொறுப்பற்ற தன்மை தான் ரொம்ப முக்கியமானதாங்க பொறுப்பே நமக்கு நம்ம அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸே கிடையாது பயம் கவலை கோபம் வேதனை வருத்தம் என எந்த உணர்வை எடுத்துக்கொண்டாலுமே நாம் அதற்கு கருத்த அல்ல அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பொறுப்பெடுக்காத எதுவுமே தங்க போறதே கிடையாது நீங்க எதுக்கெல்லாம் பொறுப்பு எடுத்துக்கிறீங்களோ அது தங்கும் நம் மனம் என்பது ஒரு தூய கண்ணாடி அவ்வளவுதான் கண்ணாடி இருக்கும் எந்த காட்சியோ தங்குதா முன்னாடி இருக்கக்கூடிய காட்சிக்கு தகுந்த மாதிரி பிரதிபலிப்பும் மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கு அது எதுவுமே தங்கறது இல்ல மனம் என்பது தூய கண்ணாடியா தான் இருக்குது ஆனா என்ன நம்ம பொறுப்பு எடுத்துக்கிட்டு நம்ம போராடணும்னா அது நீடிக்குது அதுதான் பிரச்சனை அதனால இந்த ஒரு புரிதல் நாம் பொறுப்பு எடுக்காத நாம் கருத்தா இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய இந்த புரிதல் தான் ரொம்ப மிக முக்கியமான விஷயம் இதை புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னம்னா அது இறைவன் கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு கருவி அவ்வளவுதான் ஒரு புலன் அவ்வளவுதான் நம் வாழ்க்கைக்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு புலன் இந்த ஆங்கிள் நம்ம இதை புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியத முழுசா புரிஞ்சுட்டோம்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இந்த வகையில இதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம் உங்க வாழ்க்கையில நீங்க எதிர்கொள்ளக்கூடிய பிரச்சனைகள இது எப்படி இதை எதிர்கொள்றீங்க இது உங்களுக்கு எந் எந்த ஆங்கிள்ல பார்க்கும்போது எங்களும் உங்களுக்கு பிரச்சனையா வருதுன்னு நீங்க கேட்கும் போது அதுக்கான பதில் வந்து மற்றவர்களுக்கும் பயனுள்ளதா இருக்கும் அதனால தயவு செய்து உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஆனந்தராஜ் அவர்கள் வந்து கர்த்தா என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாரு கர்த்தானா நம்ம பொறுப்படுத்துக்கிறது நம்ம நமக்கு நான் தான் உருவாக்கினேன் அப்படின்னா அது நம்ம தான் அது கருத்தா என்னால் உருவாக்கப்பட்டது எனக்கு சொந்தமானது அப்படிங்கும் போது அது நம்ம கர்த்தா வாயிடும் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் கிடையாது ஐயா ஏன்னா கர்த்தா வேற வார்த்தை புதுசா இருக்கிறதுனால அவர் கேட்டிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் உங்களை அன்பு பின்றிருக்கேன் வேற ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கூட நீங்க கேட்கலாம் வேற சொல்லுங்க ஐயா இதுதான் போதும் நன்றி ஓகேங்கய்யா ஓகேங்க ஓகே அடுத்து வந்து முருகேஸ்வரி வாங்க உங்க சந்தேகத்தை நீங்க கேட்கலாம் பேசுங்க ஐயா கேக்குதாங்க நல்லா கேக்குதுங்கம்மா சொல்லுங்க ஐயா ரொம்ப நாள் ஆச்சு பண்ணி சரி அந்த மனசுக்கு அந்த மனசோட அந்த உணர்வுகளோட இருக்கிற அந்த அட்டாச்மெண்ட் வந்து விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் அந்த அட்டாச்மெண்ட்ல இருந்து விடுபட முடியல இங்க ஐயா அந்த ஒவ்வொரு உணர்வுகள் கோபம் வெறுப்பு இதெல்லாம் வரும்போது 
அது அதிகமா வெளிப்படுத்த செய்து அது அதுதான் வந்து போட்டு விடுறதுக்கு சாமான்யம் விடுபடுதல் என்பதே வந்து அப்புறப்படுத்துதல் என்றதுக்கு சமமானது அப்புறப்படுத்த நினைக்கிறதே வந்து சரியில்லையே நிர்வாகம் <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 பொறுப்பு <laughs> கிடையாது <laughs> பணியும் <laughs> <laughs> ஒரு வாட்டி ராதாகிருஷ்ணன் <laughs> 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 வந்து புறத்துல வந்து ஏதாவது ஒரு சேலஞ்சிங் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஒரு ப்ராப்ளம் முடிஞ்சதுன்னா அது முடிஞ்சிடும் அப்புறம் இன்னொரு ப்ராப்ளம் வரும் வெளியே வந்து நம்ம வந்து லைஃப் ஃபுல்லா வந்து ஏதாவது ஒரு இத பேஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க மாதிரி தானே இருக்கு அதுதான் என்னோட கொஸ்டின் ஓகே 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 வாழ்க்கை என்றாலே இது மாதிரி இருக்கதான் செய்யும் எல்லாமே இருக்கும் நம்முடைய இறுதி நாள் வரலும் இருக்கதான் செய்யும் ஆக்சுவலா நீங்க உள்ள சுமந்துகிட்டு உள்ள போர்படுத்திக்கிட்டு அந்த பிரச்சனையை பார்க்கும்போது இது பிரச்சனை உள்ளுக்குள்ள எந்த வேலையும் இல்லை ஆனா ஒரு பிரச்சனையை பேஸ் பண்றீங்கன்னா அது வந்து சவால் நீங்க பிரச்சனையை பேஸ் பண்றத விட சவாலை பேஸ் பண்றது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் எனர்ஜி உங்களுக்கு நல்லா கிடைக்கும் இது வந்து நீங்க 
யாருக்கு பிரச்சனை இல்லை எல்லாத்துக்கும் இருக்கு ஆனா என்னன்னா இது இப்படி வருது ஏன்னா ஏன்டா இப்படி வருது நம்ம இப்படி கஷ்டப்படுறோமே டெய்லி ஒண்ணு போனா ஒண்ணு வருது அப்படின்னு நீங்க புலம்பிக்கிட்டு உள்ள போராடிக்கிட்டு நீங்க செஞ்சீங்கன்னா அது வந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனை சால்வ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் அவ்வளவுதான் இதுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம என்ன வந்துருச்சு இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சவாலா மாறிடும் உள்ள நீங்க சுமக்கல உள்ள நீங்க போராடல உள்ள நீங்க கருத்தாளன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது எல்லாமே சவால் தான் போறோம் நம்முடைய டெஸ்டினேஷன் வந்து கூகுள் மேப் சொல்லுது நீங்க போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு ஒரு கிலோமீட்டர் நேராக சென்று வலதுபுறம் திரும்புகன்னு சொல்லுது நீங்க ஒன்றரை கிலோமீட்டர் மேல போய் இடதுபுறம் திரும்பிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கீங்க அது முடிஞ்சு போயிடுச்சு அவ்வளவுதான் நீங்க அப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன சொன்னா அப்ப அங்க நீங்க இருக்க இடத்துல இருந்து எப்படி உங்களுடைய அடைவிடத்துக்கு எப்படி போகணும்னு தான் சொல்லுவேன் தவிர எதுக்கு இப்படி பண்ணல நான் சொன்னதை கேட்கலையா அவங்க அறிவே இல்லையான்னு திட்டாது புரியுது 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 அதாவது அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு நீங்க <laughs> 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 நீங்க சொல்ற மாதிரி செயல் பக்கம் திரும்புறேன் ஏதாவது மனசுல ஒரு தேவையில்லாதது வரப்போ கொஞ்சம் அப்படி தடமாட்டுறான்னு அப்புறம் டக்குன்னு வேணாம் நம்ம செயல் பக்கம் திரும்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளிய நம்ம ஆக்ஷன்ல கவனம் செலுத்துறேன் அது கொஞ்சம் எனக்கு நல்லாதான் இருக்கு புக்கு படிக்கிறேன் அதுவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு மகரிஷி தியானம் எல்லாம் பண்ணின்னு இருந்தேன் இப்போ கொஞ்சம் புக்கு படிக்கிறதுக்கு நிறைய நேரம் செலவு பண்றேன் அதனால அது அவ்வளவா பண்ண முடியல அப்புறம் நல்ல தூக்கம் நல்லா வருது நீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்கம்மா ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல தியானம் கூட சிரமப்பட்டு பண்ணாதீங்க இயல்பா இருங்க இருக்கிற வேலையை பாத்துட்டு இருந்தா போகுது அவர் சொல்ற அவரு இப்ப பகவத்தையா சில தியானங்கள்லாம் சொல்றாருல்ல அதெல்லாம் எப்ப கத்து கொடுப்பீங்களா நீங்க இல்லம்மா முதன்மையானது இந்த புரிதல் தாமா இதுக்கப்புறம் தேவையான தியானம் கூட பண்ணிக்கலாம் புரிதல் ரொம்ப முக்கியம் புரிதலுக்கு அப்புறம் தியானம் பண்ணீங்கன்னா ஒண்ணு தப்பு இல்லை தேவையான நம்ம வந்து அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா புரிதலுக்கு முன்னாடி செய்யக்கூடிய தியானங்கள் வந்து ஒரு குழந்தையை அடித்து அடித்து வளர்த்துற மாதிரி அது வந்து ரொம்ப அடிச்சடிச்சு திருத்துற மாதிரி நீங்க புரிதலுக்கு அப்புறம் செய்யக்கூடிய தியானங்கிறது வந்து புரிய வைத்து குழந்தையை வளர்க்கிற மாதிரி அதுக்கான சுதந்திரம் கொடுத்து புரிய வச்சு வளர்க்கிற மாதிரி எப்படி குழந்தையை வளர்த்தா அது ஆரோக்கியமான வளர்ப்பு நம்ம சொல்லுவோம் அவங்களுக்கே புரிய வச்சு நல்லது புரிதல் இல்லாமல் யார் தியானம் செய்தாலுமே அது வந்து அவங்க மனச வந்து ரொம்ப காயப்படுத்தி அந்த தியானம் பண்றாங்க குழந்தை வந்து அடிச்சு வளர்க்கிற மாதிரி இந்த புரிதலுக்கு அப்புறம் வந்து நீங்க தியானம் பண்ணுங்க அது வந்து குழந்தைய புரிய வைத்து ஆரோக்கியமாக சுதந்திரமாக வளர்க்கிற மாதிரி அதனால தப்பு இல்லைங்கம்மா நீங்க பண்ணலாம் பிரதாப் ராமச்சந்திர ரெட்டி ஐயா வாங்க ஒரு நாள் நீங்க கூப்பிட்டீங்க பேசணும்ட்டு மறுபடியும் நான் ட்ரை பண்ண லேட் ஆயிடுச்சு சாரி ஐயா வாங்க நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு நீங்க பேசலாங்க வணக்கம் 
நான் குரூப்ல பிரபாகம் குரூப்ல பார்த்தேன் அது ஐயா வந்து இருபதாம் தேதி வரைக்கும் சேலம் பகவத் பவன்ல இருப்பாருன்னு போட்டிருந்தது ஆமா இதற்கு நான் என்னோட பொண்ணு ஒரு ஒன் இயர் ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆகுது அப்புறம் என்னோட மிஸ்ஸஸ் நாங்க மூணு பேரும் போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்களா அங்க போய் தாங்கி ஒரு நாள் இருக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா இருக்கு என்னன்னா இப்ப புரோகம் சின்ன மாறுதல் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஐயா வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமையே கிளம்புறாங்க சென்னை நாளைக்கு ஒரு நாள் தான் சேலத்தில் இருக்காங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையிலேயே வந்து சென்னை வந்துடுறாங்க சென்னை வந்துட்டு நீங்க ஐயா சென்னையிலேயே கூட நீங்க மீட் பண்ணலாம் ஐயாவுடைய வீடு அங்க இருக்கு அங்க வந்து ஐயா தங்கி இருக்காங்க நீங்க ஐயா ஃபோன் பண்ணி கேட்டு நீங்க தாராளமா ஐயாவை போய் மீட் பண்ணுங்க அவசியமான <laughs> 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 குற்றாலம் <laughs> 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 குற்றால முகாம்ல ஃபேமிலியோட கலந்துக்கங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நம்ம பவன்ல தங்கின மாதிரியே இருக்கும் நம்முடைய ஏற்காடு கேம்ப் மாதிரியே ரொம்ப ரம்மியமா நல்லா இருக்கும் ஓகே ஓகே இப்போ நாளைக்கு நாளைக்கு குழந்தை கூட்டு போனாங்க வசதியா இருக்குங்களா இல்ல நம்ம நாளைக்கு நீங்க வந்தீங்கன்னா நாளைக்கு வந்து நாளைக்கு ஒரு நாள் ஐயா அங்க தான் இருப்பாங்க தாராளமா நீங்க ஐயாவை மீட் பண்ணிட்டு போலாம் நைட் தங்குறதுக்கு வசதி தாராளமா வந்து நாளைக்கு வந்து நைட் தங்கிட்டு நீங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை நீங்க கிளம்பலாம் எல்லா வசதியும் வாங்க வணக்கம் அது நம்ம வந்து இப்ப கொஞ்ச நாளா பழகி பழகி முதல்ல சொன்ன மாதிரிதான் அது இருக்கக்கூடாது அது ஒண்ணும் செய்யறதுக்குல போ போன்னு சொல்லி சொல்லி பழகம் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது வந்து ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு முன்ன வந்த போராட்டம் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு சார் கண்டிப்பா ஓகே சில சமயத்துல சார் ஏதாவது செய்யணும் சிலதெல்லாம் வந்து நான் முன்னாடி பண்ணது வந்து லேட் பண்ணிருப்பேன் சார் நானும் வந்து ஒரு லாயரா தான் சார் இருக்கேன் நிறைய வந்து நடுவில் வேற ஆன்மீக வழியில போனதால ஒரு வருஷம் கோட்டிங்க நான் போல நிறைய கேஸ் எல்லாம் அப்படியே விட்டு வச்சிருக்கேன் அதெல்லாம் அதெல்லாம் நான் நம்ம நம்மளால தானே பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு அது அது அந்த ஓசிடி மாதிரி திருப்பி அந்த கில்ட் ஃபீலிங் திருப்பி வேற மாதிரி இருக்கு அது கூட நான் இப்ப நீங்க ஐயாவோட அந்த முகாமுக்கு வந்து போன அப்புறம் அதை கூட நான் தள்ளி விட்டுறேன் நம்ம செய்யறது கொஞ்சம் நான் தள்ளி விட்டுறா கூட சரி சேலஞ்சா எடுத்து பண்ணலாம் திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்றேன் எல்லாத்தையும் சேலஞ்சா எடுத்து பண்ணலாம்னு ஆரம்பிக்கும் போது எப்பயாவது எல்லா விஷயத்துல இல்ல சார் ஒரு சில விஷயத்துல மட்டும் ஒரு பயம் வருது சார் பயம் மாதிரி இது வந்து அந்த போராட்டம் இல்ல பயம் வரும் மாதிரி இருக்குன்னு அதாவது பயம்னா எப்படி சொல்லணும்னா தோத்துருவோமோ ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர் அந்த மாதிரி சில சமயத்துல வருது சார் கேப் விட்டு மறுபடியும் ஆரம்பிக்கிறீங்க பயம் எச்சரிக்கையாதான் வருது நீங்க வந்து பயம் வந்தாதான் இன்னும் கொஞ்சம் கவனமாக செயல் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் பயம் வந்திருக்கே தவிர நம்ம அது உதவிதான் வந்திருக்குது நீங்க வந்து நம்ம அது அந்த பயத்தை பயன்படுத்தி நீங்க எச்சரிக்கையாக கவனமாக செயல்படும் போது சக்சஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் வணக்கம் கிடைக்கல புக்குகள் 
அதை அந்த டியூட்டி ப பார்த்துட்டான் ஒரு புரிதல் சமரைஸ் பண்ணி நான் அப்ப எந்த கருத்தின் படி இப்ப சோஃபார் வந்து நான் அதாவது என்னடா நாம் விளங்கினது நம்ம மனச வந்து சுதந்திரமா இயங்க விடுவதுதான் விடுதலை மற்றது அகத்த பொறுத்தளவுல அடைபவருக்கு எதுவும் இல்லை என்ற புரிதல் சரி மன உணர்வுகளுக்கு நான் பொறுப்பு இல்ல நான் கர்த்தா இல்ல மற்றது நம்மை மனசை நிர்வாகம் பண்ண நமக்கு ஒரு வீலை இல்லை என்ற புரிதல் தான் ஞானம் என்ற நான் சரியா ஓகேயா நான் இந்த புரிதல் மிக மிக சரியா சொல்றீங்க நல்லா புரிஞ்சிருக்கீங்க நானும் எப்படித்தான் இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி யூடியூப்ல தியானங்கள் தியானங்கள் சில யோக பயிற்சிகள் செய்து கடைசியில ஐயாவுக்கு வந்த மாதிரி தான் பிற உடல் நில மோசமாயி மன குழப்பங்கள் எல்லாம் ஏற்பட்டு என்கிட்ட தான் பிறகு இப்ப ஐயாண்ட இந்த எல்லாத்தையும் நான் கைவிட்டுட்டேன் இந்த தியானமோ முந்தி ஒன் அவர் எல்லாம் செய்யறது இப்ப ஒண்ணுமே நான் செய்யறேன் புறவேலையில போக்கஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறேன் அவ்வளவு தான் அது ரொம்ப நன்றி ஓகேங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்ககிட்ட பேசுனது உங்க உங்களுடைய தொண்டுக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா நீங்க எத்தனையோ புக்கு எல்லாம் திருத்தி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனந்த் ஆனந்த் வி ராயன் ஐயா வாங்க ஐயா உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்க நீங்க பேசலாங்க ஐயா ஐயா நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க வணக்கம் 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 எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷங்க சிலருக்கு இது உதவும் நினைச்சு இந்த ஞானிகளுடைய வார்த்தையை சொல்ல நினைக்கிறேன் பேய்குரங்கு நீதான் மடப்பயலே எனை நினைந்து மறுட்டாதே கண்டாய் இனமுறை என் சொல் கேட்டிடு கேட்கிளையாயின் உலகம் சிரிக்க உனை அடக்கிடுவேன் அப்படின்னு அவர் பாடுறாரு அத மனத பேய்குரங்குக்கு ஒப்பிடுறாரு அதே மாதிரி பைபிள் ஒரு இடத்துல சென் பால் மனமோ ஒன்றுக்கும் பயன்பெறாது அப்படியானால் செய்ய வேண்டியது என்ன மனதாலும் ஜபிக்க வேண்டும் ஆத்மாவாலும் ஜபிக்க வேண்டும் சொல்றாரு பைபிள்ல இன்னொரு இடத்துல இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு உங்கள் உதடுகளோ என்னை புகழ்கிறது உங்கள் உள்ளமோ என்னை விட்டு வெகு தொலைவில் இருக்கிறதுன்னு சொல்றாரு ஆனா நம்ம பாக்குற ஐயாவுடைய புரிதல் படி அத புரிந்து கொள்ளுதல் இந்த இப்போ இப்ப நான் சொன்ன இந்த வேத வாக்கியங்கள் மூன்றிலையுமே அதுல ஆணித்தரமா அதனுடைய டீப்பர் கான்சியஸ் பாக்குற பொழுது அத புரிந்து கொள்ளுதல் தான் அதை அடக்குதல் என்று விளங்குது ஒன்றுக்கும் பயன்படாது அப்படின்னு சொல்லும் போது அதன் மேல உள்ள வெறுப்பாகவும் நான் உன்னை அடக்கிடுவேன்னு சொல்லும் பொழுது அவனுடைய அந்த மனதினுடைய ஒரு 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 ஆவேசமான ஒரு தன்மையையும் ஆஹ் உங்கள் உதடுகளோ என்னை புகழ்கிறது உள்ளமோ என்னை விட்டு வெகு தொலைவில் இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது அந்த இறைவனுக்கு உகந்த விதமாய் அந்த மனதை வைக்க வேண்டும் என்பதும் ரொம்ப செல்லம் தெளிவா விளங்குது அதனால வந்து இதுல நாம புலம்புறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஆஹ் அதனுடைய போக்குல அதனுடைய போக்குல நீரோடு போல வருகின்ற எண்ணங்கள் எல்லாம் எனக்கு நன்மை பயக்க ஆதாயம் இல்லை எனக்கு நஷ்டமும் இல்லை நான் அதை பார்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் சாட்சி பூர்வமாக விளங்குகிறது 
சரிங்க சரிங்க ஓகேங்க நன்றிங்க நன்றி நன்றி அது இந்த மாதிரி விடுகதைகள் போல அவங்க சொல்லி வச்சுட்டாங்க நமக்கு எளிய புரிதலாக ஐயா கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அது உதவியாக இருக்கிறது நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஓகேங்க வென்சி ராணி வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் பாதியிலதான் நான் வந்து அட்டன் பண்ணேன் அதனால முன்னாடி நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்றது எனக்கு தெரியல ஆனா நீங்க கேட்டிருக்க இன்னைக்கு ஜூம்ல கேட்டிருக்க கொஸ்டின்ல வந்து மனசு வந்து நமக்கு வந்து ஃப்ரெண்டா இருக்குதா எனிமையா இருக்குதா அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு வந்து அது சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு நேரம் ஃப்ரெண்டாவும் இருக்குது ஒரு நேரம் இனிமையாவும் இருக்குது நீங்க முதல்ல இருந்து பாருங்க மூணு விதமான தியானம் அதுல வந்து சர்வ ரூப தியானம் வந்து அது வந்து ஓரளவு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுது ஆனா இந்த ரெண்டாவது அந்த நிர்வீகல் தியானம்னு ஒண்ணு இருக்குதுங்களா சார் அது வந்து நம்ம மனசுல வந்து நான்கிறத வந்து உணர்ந்து அதை வச்சு நம்ம தியானம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றேன் தியானத்தை பத்தி நம்ம நீங்க போன்ல கூப்பிடுங்க நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்ப நம்ம வந்து இந்த புரிதல பத்தி பேசுறதுனால அதுக்கு டைம் சரியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க கண்டிப்பா நாளைக்கு கூப்பிடுங்க ஆசையா இருக்கு ஒரு <laughs> பேசலாம் திருநெல்வேலி <laughs> 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 வாய்ப்பிருந்தாங்கிய <laughs> 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 சார் இந்த ஜூ லாஸ்ட் டைம் கேம்ப் அட்டன் பண்ணது நான் நிறைய பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் எல்லாம் நல்லது நிறைய இருக்கு சார் முன்ன முன்ன இருந்ததை விட இப்போ அந்த பர்சன்டேஜ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வயசு இன்னும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆயிருக்கு சொன்ன மாதிரி என்ன கலர் போடுறதுன்ற குழப்பத்துல இருந்து இப்ப எல்லாம் அதெல்லாம் ஒரு சஸ்லைக் டெப்னு இருக்கு இப்ப என்னன்னா சார் எனக்கே தெரியுது அன்வான்ட் ஃபியர்னு ஒண்ணு வருது 
அதையும் நான் இக்னோர் பண்றேன் அதையும் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி விட்டுறேன் சில டைம்ல அது மாதிரி அன்வான்ட் தேர்ஸ் வரும்போது ஒரு மனசு ஒரு மாதிரி இருக்குங்க சார் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஒரு 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 ஒன் மணி டூ மினிட்ஸ் வேலையை செய்ய முடியல பக்கல நம்ம என்னன்னா போக்கஸ் பண்ணாலும் ஒரு மாதிரி டல்லா இருக்கு ஒரு மாதிரி அதனால கில்ட் ஆகுது சார் அதெல்லாம் நான் எல்லாமே இக்னோர் பண்ணாலுமே அந்த ஒரு அந்த ஒரு செகண்ட் மட்டும் இருக்காது அப்படிதான் இருக்குங்களா அதை பத்தி நீங்க எப்படி இருக்குது அது சரிதான் நீங்க வந்து ஒன்னு <laughs> 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 வெல்கம் வணக்கம் உறுப்பினர்களுக்கு <laughs> 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 தெரிஞ்சது அப்ப நம்ம இந்த அதுல வந்து ஸ்கீம் என்னன்னா அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு கொடுக்க முடியுமா அவங்களாம் வந்து கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணாங்கன்னா நம்ம இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆகும் ஏன்னா ஒரு நல்ல செயல் செய்யற ஒரு மிஷன் வந்து கை கொடுத்து எல்லாரும் கை கொடுத்து தூக்குனாங்கன்னா எதிர்கொள்றோம் கொஞ்சம் பல பேர் வந்து ஆர்வமா வருவாங்க ஆனா பாத்தீங்கன்னா குறுக்கலயே அவங்க வந்து நிறுத்திடுவாங்க இப்ப கொஞ்சம் பேர் இந்த கண்டினியூவா தொடர்ந்து குடுத்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய அந்த இந்த புறவுடல் நன்கொடை தான் நமக்கு வந்து பெரிய உதவியா இருக்கு என்ன சொல்றோம்னா எல்லாருமே கொஞ்சம் முன் வந்து நம்ம வந்து யார் யாரெல்லாம் ஸ்ரீ பகவத் மிஷன் குடும்ப உறுப்பினரா நினைக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து மாசம் ஒரு ஆயிரம் அல்லது ஒரு ஐநூறு என்ன முடியுதோ இது வழங்கும் போது நம்ம அந்த பேர்டன் குறைஞ்சிரும் இந்த மிஷன் நிர்வாகம் பண்ற பேர்டன் குறைஞ்சிரும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம முகாமுக்கு வரவங்க பல பேர் வந்து நம்ம ரிக்வஸ்டும் கேட்பாங்க நம்ம வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கொடுக்க வாய்ப்பு இல்லாம நம்ம யாருமே அவாய்ட் பண்ணவும் மாட்டோம் ஏன்னா இந்த புரிதல் எல்லாத்துக்கும் போய் சேரணும் இந்த ஒரு புரிதல் வந்து நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதும் நமக்கு மிக மிக பெரிய உதவியா இருக்கும் எல்லா துன்பங்களையும் கடந்து போறதுக்கு எளிதாக எடுத்துக்கொண்டு வெற்றி பெறுவதற்கு இது வந்து பேர் உதவியா இருக்கு அப்படிங்கும் போது இது வந்து உலக மக்கள் அனைவருக்கும் கொண்டு போகணும் எல்லாரும் முன் வந்து ஒரு மாதம் யார் யாருக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கும் மாதம் ஒரு ஆயிரம் அல்லது ஐநூறு வழங்கும் போது அது நமக்கு மிக பெரிய உதவியா இருக்கும் எல்லா விஷயத்தையும் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து இன்னும் இன்னும் வந்து ஈஸியாக மற்றவங்களுக்கு கொண்டு போகலாம் ஏன்னா இதுக்காக வந்து கொடுக்கறவங்க வந்து நம்ம எவ்வளவு நல்ல காரியம் பண்றோம் இந்த உதவி வந்து இந்த புரிதல் வந்து மனித குலத்துக்கு கொண்டு போன ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு புண்ணிய செயலா அமையும் அதனால வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக நீங்க உதவுங்க மாதம் ஆயிரம் அல்லது ஐநூறு வழங்கினா கூட போதும் உங்களுடைய உதவி வந்து எங்களுக்கு மிகப்பெரிய உதவியா இருக்கும் சிறுதுளி பெருவெள்ளம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க வழங்கக்கூடிய இந்த ஒரு சிறிய தொகை கூட நம்முடைய செலவுகளை எதிர்கொள்ளவும் இந்த விஷயத்த இன்னும் கொண்டு போறதுக்கும் எங்களுக்கு பேர் உதவியா இருக்கும் இந்த உண்மையை பாருங்க சென்னையில கொண்டு போறதுக்கு முயற்சி எடுத்தோம் ஆக்சுவலா சென்னையில வந்து மக்களுக்கு எல்லாம் தெரியப்படுத்தணும்னு கொஞ்சம் ஆர்வத்துல 
நிறைய விளம்பரம் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட செலவுகள் செஞ்சிட்டோம் வந்த உடனே நம்மளுடைய செலவுகள் வந்து அதிகமா தான் இருந்துச்சு ஆனா ஒரு திருப்தி இவ்வளவு கொண்டு போயிருக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி இருக்கு அதனால உங்களுடைய இந்த புறவுணர் உதவி வந்து எங்களுக்கு மிகப்பெரிய உதவியா இருக்கும் நீங்க வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க வழங்குங்க உங்களை சிரமப்படுத்திக்காம நீங்க வழங்க முடிந்தால் மிகவும் நன்றி வழங்குங்க அது இல்லாம நம்ம வந்து இந்த பவுண்டர்ஸ் நிறுவனர் ஸ்ரீ பகவத் பவன் நிறுவனர்னு கொஞ்சம் பேத்த நம்ம வந்து அஹ் இணைச்சிருக்கிறோம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பகவத் பவன் பில்டிங் கட்டும் போது பணம் பற்றாக்குறையினால நம்ம வட்டி இல்லா கடனாக வாங்கி இந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சோம் வட்டி இல்லா கடனாக கொடுத்தவர்கள் எவ்வளவு பேர் நன்கொடை கொடுத்துருக்காங்க அந்த பில்டிங் பகவத் பவன் கட்டின பில்டிங்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஐயாயிரம் வழங்கி பலர் இருபத்தி ஆயிரம் வழங்கிதான் அவ்வளவு பெரிய பில்டிங் நம்ம கட்டிருக்கிறோம் கடைசி நேரத்துல வந்து பணம் பற்றாக்குறனால வட்டி இல்லா கடனாகவும் வாங்கி நம்ம பண்ணிருக்கிறோம் அதனால பாத்தீங்கன்னா இன்னமும் கூட நம்ம வந்து இந்த நிறுவன உறுப்பினர்கள் அதாவது பவுண்டர் மெம்பரை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இருபத்தி ஆயிரம் வழங்கக்கூடிய வசதி படைத்தவர்கள் நீங்க உதவுனீங்கன்னா உங்களை வந்து இந்த மிசனை இயக்குவதற்காக நீங்க உதவி பண்ணிருக்கிறதாக உங்களை வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு உறுப்பினராக ஐயாவுடைய புரிதலை உலகம் முழுவதும் கொண்டு போறதுக்கு உங்களுடைய ஆர்வத்தின் வெளிப்பாடாக நாங்க எடுத்துக்கிட்டு உங்களை பவுண்டர் மெம்பரா நாங்க அனௌன்ஸ் பண்றோம் நம்ம வந்து இயர்லி ப்ரைஸ் நம்ம இதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணி எல்லா விஷயத்திலும் டிஸ்கஸ் பண்ணி எப்படி கொண்டு போலாங்கிறத நம்ம முடிவு பண்ண போறோம் இந்த பவுண்டர் மெம்பர் அண்ட் ப்ரோலர் மெம்பருக்கு எந்த ஒரு புதிய நூல் வந்தாலும் அவங்களுக்கு நம்ம அனுப்பிச்சுடுவோம் எல்லா டிஸ்கஷனும் அவங்களோட பண்ணுவோம் அவங்க வந்து ஒரு முக்கிய உறுப்பினராக ஏன்னா இதோட வளர்ச்சிக்காக அவங்க வந்து உதவி செய்வதால் அவங்களோட முக்கிய உறுப்பினராக நம்ம கருதுறோம் வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க நிறுவன உறுப்பினராக இணையுங்க இல்லைன்னா புறவுணராக இணைஞ்சு கூட நீங்க உங்களுடைய கொடைகளை வழங்கலாம் என்று கேட்டுக்கிறேன் நீங்க இது ராதாகிருஷ்ண ஐயா அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் உங்களுடைய ஆர்வத்துக்கு ரொம்ப நன்றிங்கயா வாய்ப்பு இருக்கணும் இணையுமாறு நான் அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ஏன்னா ஆக்சுவலா நீங்க தான் நிறைய பண்றீங்க பெனிஃபிட் ஆறது வந்து நாங்க அப்ப நாங்க பெனிஃபிட் ஆகணும்னா அந்த இயக்கம் நல்லா இருந்தா தான் எங்களால பெனிஃபிட் ஆக முடியும் ஸ்ட்ராங் ஆனன்றப்ப நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் பினான்சியலா இது இருந்தாதான் நிறைய செயல்கள் நிறைய ப்ரோக்ராம் எல்லாம் எவ்வளவோ விஷயங்கள் மூலமா கொண்டு போறோம் எல்லாரும் இணைஞ்சு பண்றோம் தனிப்பட்ட முறையில யாரும் கிடையாது எல்லாருமே கை கோர்த்து நம்ம இந்த வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் இப்ப யார் யாரெல்லாம் பொருளாதாரம் கூட வழங்குறாங்களோ அவங்களுடைய பொங்கலிப்பு இருக்கு இல்லைங்களா எல்லாரும் இணைஞ்சு நல்ல விஷயத்த கொண்டு போறோம் புரிஞ்சவங்க எல்லாரும் ஞானி தான் அவங்க புரிஞ்சவங்க எல்லாம் உதவி செஞ்சாங்கன்னாவே போதும் இந்த இந்த விஷயத்த சீக்கிரமா நம்ம மத்தவங்களுக்கும் கொடுத்து எல்லாருடைய துன்பத்தையுமே நம்ம போக்கலாம் என்னோட அதான் இது என்னோட பெர்சனல் ஃபீலிங் என்னன்னா எப்ப ப்ராப்ளம் சொன்னாலும் ஏதாவது ஒரு ஒரு அந்த டேக்கர் பண்ணி சொல்றீங்க ஹெல்ப் பண்றீங்க அப்ப அதுக்கு நம்ம ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்றது தான் அதனாலதான் சொன்னேன் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க ரொம்ப நன்றி மகிழ்ச்சி பண்ணுங்க எல்லாருமே பண்ணணும் பண்ணுங்க ஓகேங்க என்னன்னு <laughs> 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 அதே மாதிரி ஒரு புக் எடுத்து படிக்கிறோம் அதை முடிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் சரி நாளைக்கு பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வழியும் முடிய மாட்டேங்குது வேலையில போக்கஸ் பண்ணுங்கிறப்ப சில தள்ளி போடுறது இது வந்து எந்த நிலையில வந்து இந்த போராட்டம் இருக்கு இது எப்படி இது இது வந்து நீங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நாளைக்கு காலையில நாங்க நேரமா எந்திரிச்சு எக்ஸசைஸ் பண்ணியே திரும்ப வாக்கிங் போயே திரும்ப சொல்லுவோம் காலையில இருக்க மனநிலை பாத்தீங்கன்னா வேற மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரிதான் வந்து இந்த ஒரு எத்தனையோ விஷயங்கள் நம்ம தள்ளி போடுறோம் இது என்னன்னா நம்மளுடைய முக்கியத்துவம் கொடுக்காம இருக்கிறோம் அதுதான் முக்கியம் நம்ம வந்து முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கலங்கிறதுதான் இது காரணமே இப்ப நீங்க வந்து அடுத்த நாள் ஒரு வந்து வெளியூர் போகணும் பிளைட் புக் பண்ணிருக்கீங்க பிளைட் டைம் வந்து ஏழு மணி அப்படிங்கும்போது ரெண்டு மணி நேரம் முன்னாடி இருக்கணும் அஞ்சு மணி நீங்க அங்க இருக்கணும் அப்படின்னா 
நீங்க காலையில வந்து அலாரம் வச்சு நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு எந்திரிச்சிருவீங்க காலையில எந்திரிக்கும் போது தூக்க வருது தூங்க மாட்டோம் நாம ஏன்னா நம்ம அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருவோம் டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டு கண்டிப்பா போயாவது முக்கியத்துவத்தை கொடுக்குறோம் அப்படிங்கும்போது அது இந்த அந்த செயல் நிறைவேற்றும் இப்ப நம்ம வாக்கிங் போறதுக்கு அந்த முக்கியத்துவம் கொடுக்கல அப்படிங்கறதுதான் காரணம் நீங்க எது இம்பார்ட்டன்ட் நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுத்தீங்கனாவே போதும் அந்த செயல் வந்து நடைபெற்றும் ஏ நீங்க வந்து மியூட் ஆயிட்டீங்க நான் மறுபடியும் அன்மியூட் அன்மியூட் பண்றேன் பேசலாம் ஒரு ரெண்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் ஒண்ணு வந்து நம்ம பொதுவா வந்து அகத்துல எந்த உணர்வு வந்தாலும் அது வந்து நல்ல உணர்வு அல்லது நெகட்டிவான தாட்ஸ் நெகட்டிவான உணர்வுன்னு பிரிக்க வேண்டிய தேவையில்லை அப்படிங்கறத நம்ம நான் அடிக்கடி கேக்குறேன் இப்போ பொதுவா வந்துங்க இப்ப வந்து பாசிட்டிவான தாட்ஸ் ஒரு மகிழ்ச்சி அப்படின்னு வருதுன்னு வைங்களேன் ஆஹ் இயல்பாவே ஒவ்வொரு உயிர்களும் இன்புற்று வாழ ஒரு நினைக்கிறது வந்து ஒரு நேச்சுரலான ஸ்டேட்டா வந்து நம்ம சொல்றோம் பொதுவா சொல்றாங்க நான் சுகமா இருக்கிறேன் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா நான் நிம்மதியா இருக்கிறேன் சுகமா இருக்கிறேங்கிறத கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய இயல்பான உணர்வா நம்ம உணர்றோம் ஒரு கோபமோ அல்லது வேற ஏதாவது ஒரு பயமோ கவலையோ வரப்போ அதை புறந்தல்றதுக்கு ஏன் ஏன் நினைக்கிறோம் அப்படின்னா அது நமக்கு ஏதோ ஒரு அந்நியமான ஒரு வேண்டாதவர் உள்ள வந்த மாதிரி ஒரு இயல்பாவே ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு சோ அப்ப வந்து நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு இயல்பான உணர்வா சில சில பாசிட்டிவான உணர்வுகளை வச்சுக்கிறதும் வைக்கிறதும் ஆஹ் அதுவும் இயல்புலயே இருக்குங்கிறது முதல் பாயிண்ட் ரெண்டாவது வந்து இப்போ நான் வந்து ஆஹ் எல்லா அதிக மேக்சிமம் வந்து ஐயாவுடைய புரிதல் வந்து எனக்கு ஆஹ் அது மூலியமா என்னுடைய தோன்ற பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் வந்து மிகப்பெரிய தீர்வாக அது எனக்கு இருக்குமே சில நேரங்கள்ல நான் வந்து கொஞ்சம் அது அது அதுல இருந்து கொஞ்சம் டீவியேட் ஆகிற மாதிரியான சில சில உபாயங்களையும் நான் வந்து பின்பற்றுறேன் பட் அதுவும் பெனிஃபிட்டா இருக்கு அதை ஒன்ன மட்டும் உங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணிட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக் வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஒண்ணு வந்து என்னன்னா இப்ப எனக்கு வந்து எப்பாவது ஒரு நெகட்டிவான ஒரு தாட் வருது அப்படின்னா உடனே வந்து அந்த அத வந்து நான் எப்படி பாக்குறேன்னா ஒரு அதுக்கு மேல என்னுடைய அறிவை எடுத்துட்டு போக கூடாதுங்கிறதுக்கு வர்றத ஒரு சிக்னலா பாக்குறேன் இப்ப எனக்கு கோபம் வருது அப்படின்னா எந்த சப்ஜெக்ட் சம்பந்தமா கோபம் வருதோ அத பத்தி இனிமே நான் சிந்திக்க போறது இல்லை அடுத்த ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கோ ஒரு மணி நேரத்துக்கோ சிந்திக்க போறது இல்லை ஆஹ் அல்லது அது சம்பந்தமான ஏன்னா ஒரு ஒருத்தர் மேல ஒரு கோபம் வருது அப்படின்னா உடனே நான் அலர்ட் அது வந்து எனக்கு அலர்ட் பண்றேன் ஏன்னா அது கோபத்துக்கு போயிட்டா டெம்பரரி மேட்னஸ் தானே அது அப்போ வந்து உடனேயே அந்த இடத்துல வந்து எனக்கு காட்டப்பட்ட சிவப்பு அஹ் ரெட் பிளாக் மாதிரி நான் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு அடுத்து அந்த சம்பந்தமான பிரச்சனையை பத்தி நான் யோசிக்கிறது என்ன தாட்ஸ் வந்தாலும் டைவெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு நானே தெரிஞ்சுக்கிறேன் இது வந்து நான் தகுதி இல்ல எனக்கு அடு அந்த விஷயத்த டீல் பண்ணக்கூடிய எமோஷன் ரைட்டான எமோஷன் ரைட்டான டூல் இன்டலெக்சுவல் எமோஷனல் ரெண்டு தான் டூல்னு வச்சுக்கோமே அந்த ரெண்டு டூலுமே எனக்கு உபய உபயோகப்படக்கூடிய நிலையில அது இல்லை அப்படிங்கறனால அந்த ஒரு பிரச்சனையை பத்தி நான் வந்து ஆஹ் அடுத்து நான் ஃப்ரீயா இருக்க வரைக்கும் ஒரு நாளோ ரெண்டு நாளோ அது வரை அதை பத்தி நான் யோசிச்சு அந்த ஃபைல க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிக்கிறேன் இந்த அப்ரோச்சும் கரெக்டா இது இது எப்படி ஒத்து வருதா நம்மளுடைய இதுல அப்படின்னு ஒரு எனக்கு ஒர்க் ஆகுது ஆனா ஒர்க் ஆகுது நான் வந்து யார் மேல போ போ வருது அப்படின்னா உடனே அந்த சாட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் அவங்க அவங்களுடைய ஃபேஸ் அவங்களுடைய இதையும் நான் எடுத்து ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டு ஏதோ ஒரு டைவெர்ட் பண்ற மாதிரி நான் பாத்துக்கிறேன் ஆஹ் மியூசிக் கேட்கறது இல்லையா அந்த பிரச்சனையை சிம்பிளா ஒரு என்னுடைய இன்டலெக்சுவல் பவர்னாலேயே வரக்கூடிய ஆஹ் அதை ஒரு ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் அந்த அந்த ஏரியாவுக்குள்ளே போக மாட்டேன் ஃபைலே ஓப்பன் பண்ண மாட்டேன்னு வைங்களேன் அப்புறம் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் கழிச்சு அப்புறம் அதை எடுத்து அதே பர்சனோட உட்காந்து அன்னைக்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடி நடந்ததை பத்தி பேசுறப்போ நானும் ஃப்ரீயா இருக்கிறேன் அவங்களும் ஓப்பனா இருக்கிறாங்க இந்த அப்ரோச் வந்து உங்களுடைய பார்வையில் வைக்கணும்னு நினைச்சேன் வேற ஒண்ணு இல்லைங்க
கோபம் பயம் வருத்தம் நெகட்டிவ் எமோஷனல் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் விடுபடுறதுக்கு நம்ம அறியாமையே முயற்சி பண்றோம் நம்ம இயல்பியே இருக்கான்னு நீங்க கேட்டீங்க ஆமா அது ஒரு மகிழ்ச்சியானது வந்து தக்க வச்சுக்கிறோம் அதுவும் நம்ம இயல்பியே இருக்கான்னு கேட்டீங்க ஆக்சுவலா என்னன்னு கேட்டா ஒரு குழந்தை எடுத்துட்டோம்னா அது பயப்படுறதுக்கு பயப்படாது வருத்தப்படுறதுக்கு வருத்தப்படாது அது எல்லாத்தையுமே வெளிப்படுத்தும் ஏன்னா வந்து அது வந்து அதுதான் குழந்தைத்தனம் கள்ளங்கப்பட மற்ற மனம்னு சொல்றோம் ஏன்னா அறிவு அந்த அளவுக்கு புற அறிவு கிடையாது அதுக்கு புறத்தை சார்ந்த அறிவு எதுவும் கிடையாதுனால அது பயம் வந்தா பயத்தை வெளிப்படுத்தும் மகிழ்ச்சி வந்தா மகிழ்ச்சி வெளிப்படுத்தும் அது எதோடையும் போராடாது அந்த குழந்தை நம்ம என்ன பண்றோம் பழக்கத்தின் காரணமா நம்ம அறிவு வந்து இவனால பழகி பயம்னா அது விடுபடும் நினைக்கிறோம் வருத்தம்னா அது விடுபடும் நினைக்கிறோம் நம்மள அறியாமையே போராடிடுறோம் இப்ப அறியாம போடுறதும் போடுறதாலையும் தவறு ஒண்ணும் இல்லை எப்ப நமக்கு தெரியுதோ தெரிந்த காலத்துல நம்ம முயற்சி கைவிட்டா போதும் நம்ம கூட அடிக்கடி சொல்றக்கூடிய உதாரணம் தான் ஐயா சொல்லக்கூடிய உதாரணம் ஒரு வீட்டுல வாடகை குடி இருக்கிறோம் இருபது வருஷமா குடி இருக்கிறோம் வேற ஒரு காரணத்துக்காக அந்த வீட்டுல இருந்து பக்கத்து வீதிக்கு குடி போயிட்டோம் நம்ம ஆபீஸ் வரும்போது பழக்கத்தின் காரணமா என்ன பண்ணுவோம் பழைய வீட்டுக்கு இருபது வருஷமா கூடி இந்த வீட்டுக்கு போயிடுவோம் நம்ம போயிட்டு அப்புறம் அப்புறம் போனோம்னா வாசப்படி போனோம்னா தெரிஞ்சிடும் வருது <laughs> ரெண்டாவது நீங்க சொன்னீங்க ஒரு கோம வரும்போது அந்த பைல மூடிடுவேன் அதை பத்தி நான் திம்பு நாம டைவெர்ட் பண்றேன் இது சக்சஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஆமா ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தாட் வந்து என்னன்னா நீங்க வந்து தாட்டை வந்து நீங்க எதுவுமே கட்டுப்படுத்தவே முடியாது திங்கிங் எல்லாம் நிறுத்துறோம் ஒருத்தர் மேல கோபம் வருது அவர் பண்ண காரியம் ரொம்ப தப்பு அப்படிங்கும்போது சில இடத்துல கோபப்பட வேண்டிய இருந்தாலும் கோபப்படுங்க கோபமே தவறான உணர்வுன்னு சொல்ல முடியாது கோபத்துல கூட எத்தனையோ நல்ல விஷயங்கள்லாம் செய்யலாம் அது அந்த இடத்துல காட்ட தேவையில்ல கோபத்தின் மூலமாக சாதிக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சுட்டா கோபத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காதீங்க என்னன்னா வரலாம் திங்கிங் வந்து தெரிஞ்சோன்னா திங்கிங் கூட நம்ம முயற்சி கைவிடுறத தவிர நீங்க டைவெர்ட் ஆகுறது கிடையாது டைவெர்ட் நீங்க சொல்ல வேணாம் டைவெர்ட்னா நீங்க வந்து வாலண்டரியா வேற விஷயத்த திங்க் பண்ற மாதிரி ஆயிடுது அப்படியே வேற விஷயத்த திங்க் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல அப்படி நீங்க ஒரு உங்களுடைய நோக்கம் டைவெர்ட் ஆகணும்னா டைவெர்ட் ஆகவே முடியாது விடுதலை <laughs> 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 எனக்கு அப்படி அந்த டைம்ல உங்களால ஏழு மாணத இந்த மிஷனுக்கு நீங்க டொனேட் பண்ணி நான் இந்த மிஷனை கொண்டு செல்ல நல்ல உதவியா இருக்கும் அதான் நான் யோசிச்சு வச்சிருக்கிறேன் ஆமா நீங்க உங்களோட திருமண நாள் அப்படி உங்களோட நீங்க செய்யலாம் ஆஹ் அது என்னடா இவ்வளோ ஒரு இப்ப நான் நானும் ஒரு அஞ்சு வருஷமா இந்த புரிதல் ஞானம் அந்த அடிபட்டு இவ்வளோ ஒரு எளிமையா பகவத்தையா விளங்கி செய்யற அந்த சேவை எங்களோட நிக்காம தேனி சுவாமி ஐயா சொன்ன மாதிரி கூடான கோடி மக்களுக்கு சென்றடையணும் ஆஹ் அதுக்கு நீங்க உங்களால ஏழுமான உதவிய கடைசி இதெல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க அந்த ஒரு டீ கடை வச்சிருந்த ஐயா எவ்வளவு உதவி செய்தாரண்டு சோ ஏழுமானதை செய்தா நல்லா இருக்கும் இது ஒரு ஐடியா நான் அப்படி செய்யற பிளான் பிறந்த நாள் அதுகள் பிள்ளைகள் நான் என்னால ஏழுமான கண்ட்ரிபியூஷனை 
செய்யற பிளான் இருக்கு இது எந்த தனிப்பட்ட கருத்து பேசனலா இருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப அதை நான் சொல்ல சொல்ல அது அவ்வளவு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப நன்றி ஸ்ரீ பகவத் மிஷன் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம எல்லாமே ஒவ்வொரு குடும்பம் இல்ல ஒரு குடும்பமாக இது வந்து ஸ்ரீ பகவத் மிஷன் குடும்ப உறுப்பினர்கள் தான் நம்ம எல்லாருமே ஒருத்தருடைய உதவி மற்றவர்களுக்கு உதவியா அமையுது நீங்க வந்து வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க வழங்க வழங்கும் போது வழங்க வாய்ப்பு இல்லாதவங்களுக்கும் இந்த உதவி போய் சேர்த்துறோம் நாம ஒரு குடும்பத்துல பாத்தீங்கன்னா சம்பாதிக்கும் தகுதி இருக்கிறவங்க வந்து சம்பாதித்து எல்லா குடும்ப உறுப்பினர் அனைவருக்குமே உதவி செய்வாங்க அந்த நிலை தான் நம்ம வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் அந்த வகையில நீங்க சொன்னது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு ஒரு பிறந்த நாள் திருமண நாள் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல காரியங்கள் செய்யணும்னு நினைக்கும் போது உங்களுடைய பங்களிப்பு அது பகவத் மிஷனுக்காக இருக்கும் போது இந்த உலக நன்மைக்காக நீங்க வழங்கியதாக அது ஆகும் ஆனாவே அந்த வகையில நீங்க சொன்ன கருத்து ஏற்புடையது மிக்க மகிழ்ச்சி ரொம்ப சந்தோஷம் வழங்குங்க ஓகேங்க நாராயணசுவாமி ஐயா ஃப்ரம் கொடைக்கானல் வெல்கம் ஐயா வாங்க அட்மிட் பண்ணிருக்கு நீங்க பேசலாம் ஐயா வாங்க ஐயா வணக்கங்க ஐயா வாழ்கொள்ள முடியல் ஒரு வந்து சந்தேகம் என்னன்னா இப்ப நம்ம கர்மாங்கிறது வந்து தனிப்பட்ட நபர்களுக்கு சார்ந்ததா அல்லது சமுதாயமே ஒரு ஒவ்வொரு மனிதர்களையுமே பாதிக்குங்களாங்க ஐயா கர்மா அப்படிங்கறது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேறுபடுதுங்க கர்ம பலன் கர்ம பலன் சொல்றோம் நம்ம கர்ம பலன் அப்படிங்கறது வந்து அவங்கவுங்க கர்ம பலன் அவங்க அவங்க அதை வந்து அனுபவிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு அதுக்கான சூழ்நிலைகள் வருது அந்த கர்ம பலனை எதிர்கொள்ளக்கூடிய சுதந்திரம் எல்லாத்துக்கும் இருக்குங்க இன்னொரு விஷயம் வந்து இந்த கர்ம பலன் என்பது கடவுளின் தண்டனை அல்ல அதுவும் வந்து நம்முடைய வாழ்க்கை நோக்கத்திற்காக கடவுள் கொடுக்கிறார் ஏன்னா தண்டனைனா இந்த தப்பு பண்ணே இந்த தண்டனை நம்ம சொல்லிடலாம் சில அரபிக் கண்ட்ரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கண்டிஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும் எல்லாருமே கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஒரு தப்பு கூட நடக்காது ஏன் தப்பு நடக்கணும் அவங்களுக்கு சுதந்திரமே கிடையாது அவங்க தப்பு பண்ண தண்டனை பனிஷ்மெண்ட் உடனே தெரியும் ஆனா இறைவன் எப்பயும் அந்த மாதிரி பண்ண போறது கிடையாது இது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து நல்லது செஞ்சா வந்து ஒரு கண்டிஷன் பேர்ல நல்லது செய்யறது நல்லதே அல்ல சுதந்திரமான நிலையில இருந்து நல்லது செஞ்சாதான் உங்க உங்க விருப்பத்தின் பேர்ல செய்யக்கூடிய நல்ல காரியம் தான் நல்ல கர்மா இல்ல இல்ல இது பண்ண தண்டனை கிடைச்சிடும் அப்படின்னா அது வந்து பயந்துக்கு செய்யற கர்மம் அப்படிங்கும் போது நமக்கு கர்ம பலன் கூட நம்ம எதுக்காக அந்த கர்ம பலன் வந்துருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது எந்த தப்பு பண்ண அதுக்காக வந்துருது இப்ப எந்த காரியம் செஞ்சாலும் வந்துட்டு நம்மளால சொல்ல முடியாது அறுதி இப்படி நம்மளால போட முடியாது உறுதியாக சொல்ல முடியாது அப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுவும் கூட அதன் பின்புறம் நமக்கு ஒரு நன்மை அடங்கி இருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில நல்ல நிலை போறதுக்காக வாழ்வின் நோக்கத்தை அடைவதற்கான நன்மை அடங்கி இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுட்டா போதுங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் இண்டிவிஜுவல் தாங்க அது ஓகே இல்ல இல்லைங்க ஐயா எனக்கு ஏன் இந்த சந்தேகம் வந்ததுன்னா இன்னைக்கு ஐயா ஐயா ஒரு வீடியோ நான் இன்னைக்கு கேட்கிற ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது அதுல வந்து அதுல வந்து ஐயாட்ட வந்து ஒரு பேங்க் மேனேஜர் தன்னுடைய கதையை சொல்லி இது பண்ணும் பொழுது ஐயாவுக்கு வந்து ஒரு தாட் அண்ட் திங்கிங் பத்தின ஒரு ஒரு எண்ணம் வந்து அவருக்கு ஒரு சொல்லி கொடுக்குறாங்க தாட் அண்ட் பிரிங்க திங்கிங் பிரிங்கன்ற மாதிரி அந்த இதை இன்னைக்கு கேட்கிற ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது எனக்கு அப்போ யாரோ அனுபவிச்ச தண்டனை நமக்கெல்லாம் ஐயாவுக்கு ஒரு ஞானத்தை தோற்றுவிச்சு நமக்கு எல்லாமே கிடைக்க வாய்ப்பு ஆச்சு அப்போ அந்த அந்த கர்மா அவருக்கு ஏற்பட்ட கர்ம பலன் வந்து நமக்கெல்லாம் ஒரு நன்மையை கொடுத்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் வந்தது அழகா சொன்னீங்க அழகா சொன்னீங்க एक्चुअली என்னன்னு இதுதான் சொன்னீங்க தண்டனையே கிடையாது தண்டனையே இல்ல ஆமா அப்படி மொத பத்தினா இது அவருக்கு தண்டனை பேங்க் மேனேஜருக்கு ஏற்பட்ட தண்டனையே அவர் கருதி ஐயாட்ட வராங்க அப்போ ஐயா வந்து அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லும்போது அது நமக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பா மலருது யாருக்கும் ஒரு தண்டனை வந்து நமக்கு ஒரு நன்மை ஞானத்தை கொடுத்ததே அப்படின்னு எனக்கு ஒரு நினைவு வந்ததுங்க ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க ரொம்ப ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க அவருக்கு ஏற்பட்ட கஷ்டம் தான் நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கறது கூட ஐயாவுக்கு சில கருத்துக்கள் தோன்றி இருக்கு அவருக்கு ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்கான தெளிவு கிடைச்சிருக்கு சோ எல்லாமே அதுதான் எல்லாமே நன்மைக்கே சொல்லுவாங்கல்ல அது இதுதான் இறைவன் ஒருபோதும் தவறு செய்வது இல்லை அப்படிங்கறது இதுதான் நடப்பதெல்லாம்ிருதியாச்சு <laughs> 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 அன்பு பண்ணி பேசுங்க 
ராம் நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க ஆ சரிங்க சரிங்க மல்லிக சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஐயாவோட உரையாடல்லாம் நான் இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாத்துக்கிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கிறேன் இதுல எனக்கு கேள்வியை சுருக்கமா முடிச்சாடுறேன் இந்த இப்ப இந்த எண்ணங்கள்லாம் இந்த மாதிரிலாம் பெரும்பான்மும் மனசுதான் முக்கியமான விஷயமா இருக்குங்கிறப்ப எனக்கு வந்து மனசுக்கும் நமக்கும் நேரடி தொடர்பு எதுவும் இருக்குதா இல்ல அப்படி நமக்கும் அதுக்கும் தொடர்பு அற்று இருக்குதா அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு கேள்வி ஒண்ணு வருதுங்க ஐயா ஐயா ஆக்சுவலா வந்து மனசுக்குள்ளதான் நான்கிறது இருக்கு தனியாவே இல்ல இப்ப வந்து மனம் எதை நம்ம சொல்றோம் மனம்னு ஒன்று இருக்கா மனம்னு எதை சொல்றோம் நமக்கு வரக்கூடிய எண்ணங்களை தான் நம்ம மனம்னு சொல்றோம் உணர்வுகளை தான் நம்ம மனம்னு சொல்றோம் அது வந்து ஒரு சமயத்துல ஒரு எண்ணம் தான் வரும் ஒரு உணர்வு தான் வெளிப்படும் நம்ம இதைதான் வந்து எண்ணம்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் என்னன்னா மனசு வேகமா அதனுடைய செயல்பாடு வச்சுதான் மனசு நாளா பிரிக்கிறாங்க வேதங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் பிரிக்கிறாங்க நாளையும் செத்தி அந்த கரணம் முழு மனதை வந்து அந்த கரணம்னு சொல்றாங்க மனசு வேகமாக அலைவாயும் போது அது மனம் என்ற பேர் கொடுக்கறோம் ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்கும் போது அது புத்தின்னு நம்ம வந்து அதுக்கு ஒரு பேரை கொடுக்கறோம் அது எதை தேர்ந்தெடுத்தமோ அதற்கு தகுந்த எனர்ஜியாக வெளிப்படும் போது உணர்வுகளாகவும் உணர்ச்சிகளாகவும் வெளிப்படுறது வந்து சித்தம்னு கூப்பிடுறோம் கொடுக்கறோம் செயல்படுத்தும் போது அகங்காரம் நம்ம வந்து கொடுக்கறோம் மற்றபடி இந்த மனம் என்பது என்னன்னா எண்ணங்களினுடைய இதுதான் நினைவுகளுடைய தொகுப்பு தான் அது அது இயங்குவதற்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பேரை கொடுத்துட்டு இருக்கிறமே தவிர வேற ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க இந்த மனசுக்குள்ளதான் நாமும் இருக்கிறோம் இந்த நான்கிற உணர்வும் ஒரு வேற எண்ணம் தான் அதுவும் எண்ணம் தான் அவ்வளவுதான் கிடையாது நம்ம உங்கள்ரையும் வணங்கி நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்